Pamoja na kuwepo kwa madini ya dhahabu, serikali imekiri kuwepo kwa madini ya niobium katika mkoa wa Songwe, madini yenye uwezo wa kutengeneza kompyuta, injini za ndege pamoja na roketi. Hayo yamebainishwa leo katika bunge la 11 mkutano wa tatu kikao cha 20 linaloendelea mjini Dodoma baada ya mbunge ileje Janet Mbene kuuliza swali bungeni. Kwa kuwa masuala ya madini hasa yale ambayo sio ya kawaida yapo hata katika mkoa wa Songwe tuna, mig, tuna migodi ya marmaru hususan mbozi ileje chunya yote haya bado hayajaendelezwa kwa kiasi ambacho yangeza kuleta tija je wizara ya nishati na madini itafanya lini utafiti wa kuja kutuletea na sisi uchimbaji wa migodi hii kwa sababu ina faida sana badala ya kuagiza tiles nje tungeza kutumia za kwetu na ubora wake ni mzuri kuliko ule wa nje lakini vile vile je mgodi wa kiwira ambao uko ileje na hujawahi kufaidia ileje utazinduliwa lini ndipo naibu waziri wa nishati na madini dr medad kalemani akafunguka ni kweli kabisa katika mkoa wa mbeya pamoja na maeneo ya songwe na ileje kuna madini aina nyingi sana mbali na dhahabu na madini yaliyoko mengi katika maeneo yale ni madini ya viwandani kama nilivyosema kwenye swali langu la msingi mheshimiwa mwenyekiti Madini ya Niobion yanapatikana kwenye mkoa wa Mbeya na hasa kwenye maeneo ya Songwe, karibu na gereza la Songwe. Na madini haya mheshimiwa mwenyekiti ni adimu sana na ni madini ya kwanza kupatikana kwa Tanzania na Afrika Mashariki, madini ya Niobium. Na kama nilivyosema mheshimiwa mwenyekiti madini haya yatatumika sana kwa shughuli za viwandani na hasa baadaye kwa kutengeneza kompyuta, injini za ndege pamoja na roket. Kwa hiyo madini ambayo yanapatikana sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti niongeze tu kwamba sasa madini mengine yaliyoko kama ya ujenzi inafanyika utafiti shirika la wakara wa Tanzania GST linaendelea na kufanya utafiti ili kubaini madini mengine ambayo yanapatikana kwenye maeneo ya Songwe Mbeya vijijini pamoja na ileje ina yenyewe yaweze kuchimbwa kwa faida mheshimiwa mwenyekiti nije sasa kwenye mgodi wa Kiwila mgodi wa Kiwila kama mnavyojua unatarajiwa kabisa kwa kuanza kuzalisha umeme lakini shughuli za uchimbaji wa mgodi wa Kiwila sasa hivi zinazofanyika ni kukamilisha detailed design na taratibu za kumpata mkandarasi na kwa utaratibu ambao kwenye bajeti yetu tutawaeleza tutakayosoma warehamisi wiki hii taratibu za kwanza ujenzi huu zitaanza mwaka 2018 na mgodi huu utachukua takriban miaka 20 na kuendelea Peter Edson mwananchi digito